প্রিয় দর্শক আজ জানাব শ্রী শ্রী দুর্গা পূজার ইতিহাস কেন করা হয় এই পূজা কে এই দেবী কি কারণেই বা তার আরাধনা কি বা তার পরিচয় কখন কখনই বা তার পূজা হয় ধর্মকথায় আপনাকে স্বাগতম আপনাদের সাথে আছি আমি অভিজিৎ এবং আপনি যদি এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর যদি এই চ্যানেলটি আপনি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেল আইকনটি প্রেস করুন এবং আমাদের ভিডিওগুলোর সাথে আপডেটেড থাকুন দেবী দুর্গা যিনি পর্বতরাজ হিমালয়ের কন্যারূপে আদিশক্তির স্বরূপ দেবাদিদেব মহাদেবের জায়া পার্বতী রূপেই তিনি বিরাজিত পরমা প্রকৃতি স্নিগ্ধ শান্ত মাতৃরূপিণী যখন ধর্ম ও অধর্মের মধ্যে সংকট উৎপন্ন হয় তখনই এই পরমা প্রকৃতি দেবী দুর্গারূপ ধারণ করে অধর্মের নাশ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন পুরাকালে দুর্গম নামের এক অসুরকে পরাস্ত করেন তিনি তাই মহাদেব তার নামকরণ করেন দেবী দুর্গা এভাবেই যখন মহিষী মাতার পুত্র অসুর মহিষাসুর স্বর্গ মর্ত পাতালে অন্যায় অত্যাচারে ভরে তোলে তখন তাকে পরাস্ত করার লক্ষ্যে দেবতাগণ ও ত্রিদেব একত্রিত হয়ে দেবীর যে শক্তি রূপের সৃষ্টি করেন তিনি দেবী দশভূজা দুর্গা মহিষাসুর বধ করে তিনি মহিষাসুর মর্দিনী নামে খ্যাত হন দেবী নানা নামে নানা মতে খ্যাত হলেও সর্বজন তাকে দুর্গা নামেই স্বীকৃত করেন প্রিয় দর্শক বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ একথাই প্রচলিত আমাদের সমাজে তবুও দুর্গা পূজাই কেন্দ্রস্থ বা বেশি আনন্দের পূজা পুরাকালে ভগবান শ্রী রামচন্দ্র দশানন রাবণের সঙ্গে যুদ্ধে রত হন রামচন্দ্র পাপের বিনাশের লক্ষ্যে দেবী আদ্যাশক্তি মহামায়ার কাছে শক্তির বৃদ্ধির আশায় শরৎকালে তার পূজা করেছিলেন এবং যুদ্ধে জয়লাভ করে দেবী সীতাকে উদ্ধার করেন এবং রাবণকে নিহত করতে সক্ষম হন সেই থেকে পৃথিবীতে প্রতি বছরই এই শরৎকালে দেবী দুর্গার পূজা করা হয় এই পূজার মূল লক্ষ্য শক্তির বন্দনা করা যেহেতু রামচন্দ্রের আগেই কালকেতু নামক এক ব্যাদ বসন্তকালে এই দেবীর মাতৃকার রূপ শ্রী চণ্ডীকে বাসন্তী নামে পূজা করতেন তাই রামচন্দ্রের এই পূজার নামকরণ হয় অকাল বোধন বা শারদিয়া দুর্গা পূজা ধারণা আছে এই পূজা করলে শক্তি তথা ধন অর্থ যশ মোক্ষ বুদ্ধি জ্ঞান শিক্ষা ও সৌন্দর্য লাভ হয় দেবী দুর্গা নিরাকার তিনি আদ্যশক্তি তবে সৃষ্টির রক্ষার্থে নানা সময় এই পরম ব্রহ্ম সনাতনী দেবীকে নানা রূপে স্বরূপিত হতে হয় সর্ববিদ্যা সর্বশক্তি তাতেই নিহিত তিনি সকল দুঃখ দুর্দশার বিনাশিনী সর্বদেবতার শক্তিপুঞ্জ এই দেবী দশভূজার তিরিনয়নী দিব্য অস্ত্র সজ্জিত এই দেবী দুর্গা বারবার ও সুরকুলকে বিনাশ করেছেন এবং বিশ্ব চরাচরে শক্তি স্থাপন করেন শান্তি স্থাপন করেন দেবী ত্রিনয়না বলে তার নাম ত্রম্বক তার বাম চোখ হল বাসনা বা চন্দ্র ডান চোখ হল কর্ম বা সূর্য এবং কেন্দ্রীয় চক্ষু হল জ্ঞান বা অগ্নি দেবী দুর্গা দশ হাতে দশটি অস্ত্র ধারণ করেন নানা প্রতীকী ইঙ্গিত বহন করে এই অস্ত্র যেমন শঙ্খ প্রবোধ বা হুঙ্কার ধ্বনি বোঝায় তীর ধনুক মায়ের শক্তির প্রতীক বজ্র যা সংকল্পের দৃঢ়তা বোঝায় পদ্ম যা স্বতঃস্ফূর্ত তার প্রতীক পদ্ম যেমন কাদা মাটিতে ফুটে কোমলতা ছড়ায় ভক্তরা যাতে তা অনুসরণ করতে পারেন তারই প্রতীক চক্র যা অশুভ বিনাশ ও শুভ্রতার প্রতিপালনের ইঙ্গিত বহন করে দেবীর তলোয়ার জ্ঞানের ইঙ্গিত বহন করে আর ত্রিশূল ত্রিশূল হল শত রজ ও তমগুণের প্রকাশ এক অর্থে দৈত্য দানব লোভ পাপ অহংকার থেকে যিনি রক্ষা করেন তিনি দেবী দুর্গা দুর্গা পূজা কবে কখন কোথায় শুরু হয়েছিল তা সঠিক ধারণা আজও অজানা তবে ক্ষীণ ধারণা করা হয় ভারতীয় দ্রাবিড় সম্প্রদায়ের মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক কাবির জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল সিন্ধু ও হরপ্পা ও মহেঞ্জদারো সভ্যতার সময় ত্রিমস্তক দেবী ও পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল 
শিবের অর্ধাঙ্গিনী অথবা দেবী মাতা হিসেবে পূজিতা হতেন এই দেবী তবে কীর্তিবাসের আবর্তিত বাল্মীকি মুনির রামায়ণ থেকে জানা যায় কালিন্দী নদী থেকে একশো আটটি নীল পদ্ম তুলে দশরাত পুত্র শ্রীরামচন্দ্র সাগর তটে শরৎকালে এই পূজা করেছিলেন এছাড়াও শ্রী শ্রী চণ্ডীতে বর্ণিত ঘটনা অনুসারে কালকেতু বেদ বসন্তকালে এই পূজা করেছিলেন মার্কেন্ডীয় পুরাণ মতে চেদি রাজবংশের রাজা সুরত খ্রিস্ট জন্মের আনুমানিক তিনশো বছর আগে কলিঙ্গতে অর্থাৎ বর্তমান উড়িষ্যাতে দুর্গা পূজা শুরু করেছিলেন ইতিহাস চারণ করলে দেখা যায় মধ্যযুগে দুর্গা পূজার অস্তিত্ব আছে এগারো শতকে অভিনির্ণয় ও মৈথিলি কবি বিদ্যাপতির দুর্গা ভক্তি তরঙ্গিনী নামক দুর্গা বন্দনা পাওয়া যায় চোদ্দশো শতাব্দীতে দুর্গা পূজার আড়ম্বর খুব একটা দেখা না গেলেও পনেরোশো দশ শতকে কুজ রাজবংশের রাজা বিশ্বসিংহ কুজবিহারী দুর্গা পূজার আয়োজন করেন এরপর ষোলোশো ষাট সালে কলকাতার বারিশার রায়চৌধুরীর দুর্গা পূজা করেছিলেন এরপর সতেরোশো নব্বই সালে এই পূজার আমোদে আকৃষ্ট হয়ে হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ার বারো জন বন্ধু মিলে বারো বা সার্বজনীনভাবে মায়ের পূজা শুরু করেন যা সর্বাধিক প্রচলিত বর্তমান যুগে এবং সাধক বামা খেপা এর পৃষ্ঠপতা করে আধুনিককালে আঠারোশো শতকে নানা সমারোহে এ পূজা পালিত হয়ে আসছে এর আগে শুধু জমিদার ও রাজা মহারাজারাই এই পূজা অনুষ্ঠান করতে পারতেন পাটনাতে আঠারোশো নয় সালে দুর্গা পূজার জলচিত্র পাওয়া যায় উড়িষ্যার রামসরায় একশো বছর ধরে সম্রাট আকবরের আমল থেকে এই দুর্গা পূজা হয়ে আসছে উনিশশো সালে কলকাতার ভবানীপুর সনাতন সভা সহ নানান জায়গায় বারোয়ারি পূজা শুরু হয় তবে মতান্তরে উড়িষ্যার রামেশ্বরায় চারশো বছর ধরে সম্রাট আকবরের আমল থেকে দুর্গা পূজা হয়ে আসছে এমন মতভেদও আছে বিংশ শতাব্দীতে এই পূজা পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রধান উৎসবের মর্যাদা পায় দক্ষিণ এশিয়ায় এই পূজাকে বার্ষিক মহোৎসব বলেও গণ্য করা হয় প্রিয় দর্শক এই ভিডিওটি যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে বেলাইকনটি প্রেস করুন এবং লাইক শেয়ার করে অন্যদের ম